ሰላም ሰላም ወድ የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምናላችሁ የሰንበት መረጃ ይዘንላችሁ ቀርበናል ከሰሞኑ የሰላም ሰው ነኝ በተሰኘው የመዝሙር ቪዲዮ ላይ የተለያዩ አስተያየቶችና ውዝግቦች የተነሳባት ዘማሪት ሶፊያ ሽባባው ምላሽ ሰጣለች አጥፍቼም ቢሆን በዚህ መልኩ ዓለም ማርም ወይም በዚህ መልኩ ዓለም መለስም የመጽሐፍ ቅዱስን ቃል ያውቃሉ ከመንላቸው ሰዎች እንዲህ አይነት ተግባር በመፈጸሙ አሳዝኑኛል እንዲሁም እኔ ባመጣሁት ሐሳብና በኒ ምክንያት ክብረነክ ነገር የገጠማቸውን ነቤት ይጅን ዘሪቱ ከበደንና ቻቺ ታደሰን ይቅርታ እጠይቃለሁ ብላለች በአጠቃላይ በተነሳባት ትችት ዙሪያ የሰጠችውን አስተያየት ይዘንላችሁ ቀርበናል በዚህ የሰላም ሰው ነኝ በተሰኘው የሙዚቃ ቪዲዮ ዙሪያ ጋዝጠኛና ደራሲ ቴድሮስ ተክላረጋይ ችግር ይሆናው የሶፊያ ወደ ዘፋኞቹ መሄድ ነው ወይስ የነሱ ወደ እሷ መምጣት ከሳሾች ትላንት የተነበሩ ሲል ይጠይቃል በተለይ ደግሞ ቤተክርስቲያን በፓስተሮቿ ስሟ ሲገድፍ እሱ ጴንጤ ነው መባል የክብርና የንጽህና የታማኝነት መሆኑ ቀርቶ የዋሽነትና ያለመታመን መገለጫ ሲሆን የተነበሩ ይያለ በዝርዝር ከሳሾች ትላንት የተነበሩ በሚል ሐሳቡን አስፈሯል እነዚህን ሁለት ነገሮች አጠናቅረን ይዘንላችሁ ቀርበናል እንድትከታተሉን ባክብሩት እንጠይቃለን አስተያየት ካላችሁ ለታኖሩልን ትችላላችሁ ቀዳሚ መናደርጋው ዘማሪት ሶፊያ ሽባባው በመዝሙሩ ዙሪያ በተሰጣት አስተያየት የተሰማርትን ስሜት ይገለጻችሁ ነው ከሰሞኑ የሰላም ሰው ነኝ በሚለው የሙዚቃ ቪዲዮ ላይ የተለያዩ አስተያይቶችና ትችቶች ሲሰነዘሩ እንደነበረ ይታወቃል የዚህ መዝሙር ወይም የዚህ ቪዲዮ ዋና ፕሮዲውሰር እንዲሁም የግጥምና የዜማው ደራሲ የሆነችው ዘማሪት ሶፊያ ሽባባው ይሆናል ብዬ አልገመትኩም እኔ ሰላም ነው የሰበኩት አጥፍቼም ቢሆን በዚህ መልኩ አልታረመም ስትል አስተያይቷን ሰጣለች ሶፊያ ሽባባው ከሴፉ ጋር በነበረት በስልክ ባደረገችው ቆይታ እንደገለጸችው እኔ ሰላም እኔ ሰበኩት በተለይ መጽሐፍ ቅዱስ የሚያነቡ ሰዎች ይበልጥ ይረዱኛል ብዬ ነበር ሆኖም ግን በተቃራኒ ነው የሆነው ሁሉም እንደዚያ አድርገዋል ባልልም አብዛኛዎቹ ግን እንግዲህ የፕሮቴስታንት እምነት ተከታይ ከሆኑት ብዙ ውግዘት ገጥሞናል በዚህ በጣም ነው ያዘንኩት እንዲሁም አብረውን ከሰሩት እነ ዘሪቱን ቤቲጂና ቻቺ ታደሰን ሳያውቋቸው እንዲሁ ስለ ሰው ሳናውቅ መፈረጃችን ያሳዝነኛል ስትል ተናግራለች አያይዛም እንግዲህ በተለይ ነዘሪቱ ከበደ ቤቲጂና ቻቺ ታደሰ እኔ ባመጣሁት ሐሳብ እነሱ ላይ ውርጅብኝ በመምጣቱ በጣም አዝኛለሁ ይቅርታም ልጠይቃቸው ፈልጋለሁ ክብረነክ ነገር በመደረጋቸው በጣም ይቅርታላለሁ ስትል ተናግራለች እንግዲህ ብዙ ጊዜ መልካም ነገር የሚሰሩ ሰዎች የተለያዩ ትችቶች እየተሰነዘረባቸው ወደ ኋላ እንደሚቀሩ በማንሳትም አንድ በትእሳት ነው የፍጥነት ሩጫን ይገድባል ብላለች እንዲሁም ደግሞ በብዙ ወጪ የተሰራውን ይህንን የሙዚቃ ቪዲዮ አንድና አንድ ሰላምን ለመስበክ ሰላምን ለማምጣት በአግራችን ሰላም እንዲመጣ ለማድረግና እሷ በነበረችበት የፕሮቴስታንት ማህበረሰብ ወይም ከዛ አጥር ወጣ ሁሉም እንዲሰማት በማሰብ ከነኚ ባለሙያዎች እንዲሁም ተወዳጅ ከሆኑ ዘሪቱ ከበደም ቤቲጅም ቻቺ ታደሰም እንግዲህ ተወዳጅ ድምጻውያን እንደሆኑ ይታወቃል ስለዚህ ተቀባይነትን ለማግኘትና እኔ ብቻዬን ይሄንን የሙዚቃ ቪዲዮ በሰራ ሊሰማኝ የሚችለው የፕሮቴስታንት ማህበረሰቡ ነው በዛ አምነት ውስጥ ያለ ነው ስለ ሰላም ለመስበክ ደግሞ በዛ አጥር ውስጥ መገደብ ስላልፈለኩ ለመውጣት ፈልግ ያለው ስለዚህ ከነሱ ጋር ለመስራት ወሰንኩ ስትልም ተናግራለች እነሱም እንግዲህ በነበራቸው ባሳዩ ፍቅር ተቀባይነት ያላትን አክብሮትና ጠለቅ ብላ ስታውቃቸው እጅግ የሚወደዱ የሚከበሩ ሰዎች እንደሆኑም ገልጻለች በተለይ ደግሞ ሃይማኖተኛን የሚሉ በአብዛኛው በልባቸው ተንኮልና ክፋት የተሞላ በመሆኑ ማዘኗንም ገልጻለች በስራውም ላይ ከእግዚአብሔር ቃል አላፈነገጥኩም ኑ እንጨፍር እንጠጣ እንዘምት አላልኩም ሰላምን ነው የሰበኩት ሙዚቃውን ማንንም አይቶ በቅንነት መፍረድ ይችላል ይሄን አህል ወርጅብኝ ሊወርድብን አይገባም ነበር ያም ሆኖ ግን ለምን ሰራሁ ብዬ 
አልጸጸተም ስትል ሶፊያ ሽባባው ተናግራለች እንግዲህ ተለያዩ አስቴቶች የተሰነዘሩ እንደሆነ ይታወቃል እንዲሁም አገልጋይ ዮናታን አክሊሉ በትላንትናው እለት ባወጣው ጽሁፉ ላይ በፍቃደኝነት በቀናነት ስለ ሰላም በሚደረገው ስራ ውስጥ ምስሌ ቢገባ ችግር የለም በያለው ኋላ ላይ ግን አንድ አንድ ቪዲዮን ያዩ ሰዎች እንዴት በዚህ ተሳተፋለ ጥሩ ነገር የለውም ስላሉኝ ይውጣ ብያት ነበር ግን አሁን ስመለከተው ከቪዲዮው ላይ የኔ ምስል አሎጣም በሚል ገልጾ ነበር ይሄንንም በተመለከተ እንግዲህ ሶፊያ ስትገልጽ ሰሞኑን በተለቀቀው የሰላም ሰው ነኝ በሚለው የሰላም መዝሙር ውስጥ ወንድም ዮናታን አክሊዱ ተገጹ ላይ እንዳሰፈረው መዝሙሩ ከመለቀቁ አንድ ቀን ቀደም ብሎ ምስሉ እንዲወጣ ያሳወቀን ሲሆን ጥያቄውን አክብሬ ለማስተካከል ሞክር ያለው ነገር ግን የክሊፕ ስራ አልቆ ከተተመ በኋላና ለስርጭት ወደ ስቱዲዮ ከገባ በኋላ ስለነበር ማስተካከል አልቻልኩ ስለዚህ ወንድም ዮናታንን ጥያቄውን ማስተናገድ ስላልቻልኩ ዩኒዬ አይዞ ጭንቀት ይገባኛል የሰላም ሰው እንደሆንክ እናውቃለን ጌታ ሁሉ መልካም ያደርጋል ባለቤቱ ዶዬ ጌታ ይባርክሽ የሰላም ሰው ነኝ ስትል በዮናታን አክሊዱ ዙሪያ ሐሳቧን ገልጻለች በአጠቃላይ በሰላም ሰው ነኝ መዝሙር ላይም ለጣውት የተሰዋ መስዋዕት የለም አውትም የለም ስትልም ሐሳቧን ገልጻለች ሀገር በሰላም እጦት ስትሸበር ሰዎች በዘርና ሃይማኖት ተከፋፍለው የአንድ ኢትዮጵያ የምትባል እናት ሀገር ልጆች እንደ አቤልና ቃኤል ሲገዳደሉ ያየው ዝም የሚልበት ልውና ይለኝም እምነት እንዳለው ሰው ለሀገር ይጸልያለሁ ሰላም እንዳገኘ ሰው ሰላም እንሰብካለሁ በጣም ከመወዳቸውና እግዚአብሔርንና ሀገራቸውን ከመወዱ ሁሉ ጋር በፍቅር ሰራለሁ በዚህ አጋጣሚ በመሰራው የሰላም ስራ ሁሉ አብረውን የሰሩትን የሰላም ሰዎችን ሳላደንቃል አልፍም ስለ ሰላም ለመዘመር የሚጠይቀው ድምጽ ሳይሆን ሰላማዊ ሰው መሆን ነው በእነርሱ ውስጥ ስለየሁት ሰላም ፈጣሪን አመሰግናለሁ ስትል ሶፊያ ሽባባው ገልጻለች ነገር ግን ትላለች ሶፊ ይህ የሰላም መዝሙር የተሰራው ምድራችን ላይ የሰላምን ዘር ለመዝራት ነው የሰላም ስራ ሀገርን ብቻ ሳይሆን አሀጉሩን መሻገር የሚችል ድንበር የሌለው ታላቅ ተልእኮ ነው የሁሉ ጌታ በሚሆን በኢየሱስ ክርስቶስ ሰላምን እየሰበከ ይህንን ቃል ወደ እስራኤል ልጆች ላከብላ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያለውን ምጥቅስ ተቀሳለች ሰላም የሚያስፈልገው ከራሱ ለተጣላ ከሌሎች ጋር አብሮ ለመኖር ለማይችልና የተለያየ እምነትና አመለካከት ላላቸው ግለሰቦች ነው በአንድ አጥር ውስጥ ተቀምጠን ስለ ሰላም ማውራት አንችልም በዚህ የሰላም ስራ ውስጥ የተሳተፉት በሙሉ የሚወክሉት አካል አለ ስለ ሀገር ሰላም ለማውራት ዜጎችን መውደድና ማክበር ግዴታ ነው ስትል ሶፊያ ሽባባው ገልጻለች እንዲሁም ከቀናት በፊት በኮሮና ቫይረስ ምክንያት በሀገራችን የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ለአንድ ወር ጸሎት እንዲደረግ በወሰነው መሰረትና በኢትዮጵያ መንግስት ድጋፍ በተለያዩ ብሔራዊ ቴሌቪዥን ጣቢያዎች ላይ የቤተ እምነቶቹ አስተምሮቶች እንዲተላለፉ ከተወሰነ በኋላ የጸሎት መክፈቻ ስነ ስርዓቱ በሸራተን ሆቴል ሲከናወን እንግዲህ የሙስሊሙ መሪ ተቀዳሚ ሙፍቲ ሃጂ ኡመር እንድሪስ የተናገሩትን ሶፊያ ሽባባው እዚጋ በአስረጅነት አስቀምጣለች ያለችው ምንድነው ከቀናት በፊት የሙስሊም መሪ የተናገሩትን አስደናቂ የሰላም መልእክት ከነፈቷቸው በየፒጃቸው ላይ እየለጠፉ ሲያደንቁና ሲባረኳቸው የነበሩ አሁን ደግሞ እርስ በርሱ የሚማታ ሐሳብ ያላቸው መንፈሳዊነን የሚሉ ሰዎች የሚሰነዝሩት ሐሳብ ግን ልክ አይደለም ብላ ገልጻለች በዚህ ስራ ውስጥ ለጣውት የተሰዋ መስዋዕትም ጣውትም የለም እኔ የማውቀው የሰላም አለቃ አንድ ነው በዚህ አጋጣሚ ለሙስሊም ለኦርቶዶክስ ለፕሮቴስታንት እኩል ፍቅር እንዳለኝ ለማሳወቅ ወዳለሁ የሰላም ሰው ነኝ ስትል ዘማሪት ሶፊያ ሽባባው ሐሳቧን ገልጻለች ያላባራው የሰላም ሰው ነኝ ሙዚቃ ቪዲዮ ላይ እንግዲህ በጥሩም በመጥፎም ሐሳቦች እየተሰነዘሩበት ነው ቴድሮስ ተክላረ ጋይ ደግሞ በዚህ ዙሪያ ላይ የጻፈው ምንድነው ችግር የሆነው የሶፊያ ወደ ዘፋኞቹ መሄድ ነው ወይስ የእነሱ ወደ እሷ መምጣት ከሳሾች 
ትላንት የት ነበሩ ሲል በጥያቄ ምልክት ያስቀምጣል ጋዜጠኛ ቴድሮስ ተክላረጋይ እኔ መልስ ሳይሆን ጥያቄ ነው ያለኝ ይላል የዘማሪ ሶፊያ ሽባባው ግጥም ይሆነውን የሰላም ሰው ነኝ የሙዚቃ ስራ ራሷ ሶፊያ ሽባባው ዘሪቱ ከበደ ቻቺ ታደሰና ቤቲጂ ሰርተው ማቅረባቸው ከሙዚቃ ቪዲዮ ጋር የታየውን ታሪክ ለጊዜው እንተውውና በተለይ በፕሮቴስታንቱ አባላት ዘንድ ከፍተኛ ተቃውሞን አስነስቷል ይህ የሚጠበቅ ነው ልክ ነው ማለት ግን አይደለም ልክ ነው ከተባለ እነዚህ ግለሰብና ቡድኖች እስከ ዛሬ የት ነበሩ የእግዚአብሔር ቃል ለገበያ ሲቀርብ የት ነበሩ ቤተክርስቲያን በፓስተሮቹ አስሟ ሲገድፍ የት ነበሩ እሱ ጴንጤ ነገር ነው መባል የክብር የንጽህና የታማኝነት መሆኑ ቀርቶ የዋሽነትና ያለመታመን መገለጫ ሲሆን የት ነበሩ በየእግዚአብሔር ሰውነት ስም ቤተክርስቲያን የሐሰተኛ ተንባዮች መናሐሪ አስተሆን የት ነበሩ ፕሮቴስታንት ታይማኖት ማለት አሁን በቴሌቪዥን ቻናሎች እንደምናያቸው የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት የሚሰጥባቸው የአምላክ ማደሪያነታቸው ቀርቶ የድንቃ ድንቅ ታሪኮችና የአቋራጭ ብልጽግና መስበኪያዎች ሲሆኑ የት ነበሩ ሲል ደጋግሞ በጥያቄ ያስቀምጣል ድራሲና ጋዜጠኛ ቴድሮስ ተክላረጋይ ቤተክርስቲያን ለሁለተኛና ሶስተኛ ጋብቻ የይፈጸም ዕውቅና ስትሰጥ ማውገዝ ቀርቶ የጮሁ ጥቂቶችን አበጃቹ በማለት ፈንታ ሰድባቹ ለተሳዳቢ ሰጣችሁን አላሉም ምን ማን ነው ቤተክርስቲያኗን ያፈረሰው ማን ነው ህጓን የጣሰው ጌታ ነገረኝ በሚል ምክንያት ስንቶች ወደ ዓለም ሳይሆን ከዓለምም የወደቀ ወንጀል ሲፈጽሙ እነዚህ ተቃዋሚዎች ያን የት ነበሩ የቤተክርስቲያን ፓስተር የሰው ሚስት ሲያማግጥ መጭ ባደባባይ ተቃወሙ የቤታችን ጉዳይ ነው ብለው በየጓዳ ያሰሩት አይደለም አሁን በአደባባይ ያፈተለከባቸው ሌሎች ሲጽፉበትም ጥፋቱን በማመንና በማረም ፈንታ ማን ፈራጅ አደረጋችሁ እኛ ጉዳይ ውስጥ ምን አገባ ሲሉና ጉዳዩ ጓዳ ጓዳውን እንዲታይ የፈለጉ ሁሉ ምን ነው ዛሬ አደባባዩን ደፈሩት ምን ነውስ በሶፊያ ላይ ሲል ይጠይቃል የኮሮና ወረርሽኝን ተከትሎ በአገራችን የቴሌቪዥን ጣቢያዎች ላይ የሚተላለፉ የጸሎት ፕሮግራሞች ለፕሮቴስታንት ታይማኖት የተሐድሶ መነሻ ለአማኙ ምን መቃቃት እንደሚሆን አምናለሁ አሁን በየቴሌቪዥኑ እንደምናየው ነበር እንዴ የቤተክርስቲያኑ አገልግሎት በሚሰጡት የተዛነፉ አስተምሮቶች ብዙ አማኝ ከቤተክርስቲያን አልቀረም እንዴ ማን ያስቀራቸው ምንድን ነው ያስቀራቸው ለምን ቤተክርስቲያን በመሪዎቹ አስተደፈር ዝም አሉ ዛሬ ምንድን ነው አዲስ የሆነው ጉዳይ የሶፊያ ከዘፋኞች ጋር መቆም ነው ወይስ የቆመችለት አላማ ነው መታየት የነበረበት ለመሆኑ ክርስቲና ምንድነው ኢየሱስ የራቀውና ያራቀው ኃጢያትን ወይስ ኃጢያተኞችን በኃጢያት ውስጥ ቆመው ኃጢያተኞችን መቃወ እንዴት ይቻላል ኃጢያቱ ከዘፋኞቹ ጋር ማዜም ነው ወይስ የተዚመው ይዘት ይህንን ስራ ሶፊያ ብቻዋን ከቤተክርስቲያን ሙዚቀኞች ጋር በተሰራ ልክ ይሆን ነበር ከዚህ ሐሳብ ውስጥ የቱ ነው መጽሐፍ ቅዱሳዊ ያልሆነው ዘማሪያኑ ሁሉ መጻፍ ቅዱስን ነበር ሲዘምሩ የነበሩት እና ለአንዱ ልክ ይሆነው ለሌላው ስተት የሚሆነው በምን መስፈርት ነው ለዚህ አስቸጋሪ ወቅት ዘማሪያኑ ዓለማዊ መድረክን መጠቀምስ የለባቸው ኢየሱስ ክርስቶስ አሁን በመድር ላይ ቢኖር ተአምር መስራቱን ብቻ ነበር የሚመካበት ቤተክርስቲያን ብቻ ተወስኖ ይቀመጥ ነበር ዓለምንስ ለዓለማውያን ይተዋት ነበር እኛስ ሲል በብዙ ጥያቄ ምልክቶች ጥያቄ አቀርባል ጋዜጠኛና ድራሲ ቴድሮስ ተክላረጋይ ኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወንና እንታደርሳል ሰብስክራይብ ኮመንት ሼር ማድረግ ቤት ሰቡን እና መሰግናለን